Tubasat é um projeto de iniciação científica feito para alunos a partir da quinta série, hoje sexto ano do ensino fundamental. E a ideia é construir aquilo que é chamado mundo afora de um satélite universitário. São CubeSat, satélites de mais ou menos um quilo de massa. Né? E a gente viu uma. Começou porque a gente viu uma materinha na super interessante falando que uma empresa americana estava vendendo kits de satélite e o serviço de colocação desses satélites em órbita. Nós pensamos que seria uma grande oportunidade de fazer isso com os nossos alunos. A gente contactou essa empresa. Próximo slide, por favor. É, e eles falaram que a gente precisaria de é, suporte técnico. Então, nós somos uma escola da rede municipal de Ubatuba e a gente procurou o INPE, que é quem produz os, e, e opera os satélites brasileiros, é, e fizemos uma parceria, isso em 2010. Em 2013, a gente teve o apoio da IB, porque a IB lançou um projeto de incentivo a esses satélites nas universidades brasileiras, e ela descobriu que ela tinha uma escola de ensino fundamental que fazia isso. E, então, ela é, até hoje, só para adiantar um pouquinho, o, satélite, o foguete da Interorbital, que é essa empresa americana, não está pronto. Nós ganhamos um voo da IB, tivemos que redesenhar todo o satélite por conta da mudança do lançador, e também por conta do, do formato do nosso satélite, foi, é preciso desenvolver um novo é, projeto, é, um novo equipamento ejetor do satélite, para colocá-lo em órbita. Isso está sendo feito pela Gauss, que é uma empresa italiana. Foi a primeira, o pessoal da Gauss foi o primeiro pessoal a lançar um CubeSat no mundo. Bom, eu vou passar um filmezinho, porque quando esses alunos que começaram lá na quinta série, chegaram na, no oitavo ano eles publicaram um paper, escreveram um paper e publicaram, apresentaram esse, esse paper no principal congresso de científico do Japão. Esse paper foi aceito e a, a Unesco pagou a, vi, a viagem deles, eles foram apresentar, foi feito um documentário desse processo. Põe um filme para mim, por favor. Dos dois anos para cá, o nosso professor iniciou um projeto com a gente. O projeto, chamado Batubasat, está trazendo muitas oportunidades e mudando o nosso futuro. O aluno de escola pública é capaz de fazer, é capaz de pesquisar. Pela faixa etária das crianças, é uma coisa inédita e belíssima. Quem imaginar que crianças iam construir um satélite? Para a gente também foi uma surpresa quando fomos convidados para esse trabalho. A ciência é real, não aquela ciência da escola. O investimento em educação científica é uma das principais estratégias para a melhoria da educação de uma forma geral. Esse programa ele induz estudantes a trabalhar em áreas que o Brasil carece. Esse tipo de atividade ela é perfeita na qualificação dos futuros quadros do Brasil para o Programa Espacial Brasileiro. São alunos que vão representar o Brasil em eventos internacionais. É incrível ver que o projeto foi até aqui, veio até o Japão. Hoje é a hora de poder apresentar e acabar tudo isso logo de uma vez. Eu acho que o Batuba, enquanto cidade, tem que estar orgulhoso desses meninos. Eu acho que eles têm um grande futuro. Agora até deu vontade de ser astronauta. A gente nunca achei que ia estar aqui. É uma oportunidade única, eu não posso nunca desperdiçar ela. Pessoal, é, acho que já se falou bastante aqui sobre a importância que a ciência, a tecnologia é, tem para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer, enfim, de qualquer instituição. É, era exatamente essa carência que a gente sentia aqui que a gente tentava é, solucionar com o projeto. Né? Tem algumas das mazelas aí da educação brasileira, eu acho que todo mundo conhece isso, a gente pode passar. O objetivo é o seguinte, é colocar o aluno né, em contato 
para trabalhar em contato com o cientista profissional é, e que ele ganhe é, interesse pela, pela ciência, pela tecnologia, que se sinta capaz de fazer isso. Essa é a grande é, meta do projeto, né? e que a gente acredita ter alcançado. Isso é o satélite, né? então o aluno trabalha num projeto real, é, o satélite é um satélite de verdade, que vai ser efetivamente colocado em órbita. Aqui alguns detalhes, a gente começa com um kitzinho de robótica, aí, com o um Arduino, é, para o aluno aprender a construir, a gente constrói, né? a gente não compra o kit pronto, a gente constrói o kit na escola, desde que é resistor por resistor, enfim, para que ele realmente aprenda a construir um equipamento eletrônico. É, esse é o satélite fechado. Aqui são as várias placas que o compõem, cada subsistema desse tem uma função, o computador de bordo, gerenciamento de potência, enfim. Aqui é a foto de uma das, das placas né, do, do computador de bordo. Aqui é o seguinte, a gente teve que mudar o projeto por conta da mudança do lançador. A versão ali cheia de cabos é a versão americana, a versão original. A nossa versão é a de baixo. É, além da a gente tirar o barramento, que a gente achava que era um bug, que tinha, criar o barramento para tirar os cabos, que a gente achava que era um problema que tinha no projeto americano, a gente teve que fazer uma série de outras mudanças pelo fato de ter que de o satélite estar indo para um lugar habitado, enfim. Aqui é o satélite fechado, ele tem duas antenas, porque uma é de telecomunicações, a outra é para de um dos experimentos. O satélite está levando dois experimentos, um, um gravadorzinho para transmitir uma mensagem de órbita, e o outro é uma sonda, chama Lang Muir, uma sonda do, da astrofísica do INPE, para medir a concentração de, de elétrons nas bolhas de plasma da, da ionosfera. Então, os alunos fizeram esse curso, no, no, um dos cursos que eles fizeram, na realidade fizeram vários cursos, mas no LIT, esse curso aí normalmente é feito por engenheiros da indústria aeroespacial brasileira. Na semana seguinte, aqui eles fizeram o curso, é, entraram os engenheiros da Mectron para fazer exatamente o mesmo curso. Aqui foi assim, foi a primeira coisa que nós fizemos, a gente não estava planejando o projeto, mas a gente tinha medo de falar para eles e as coisas não darem certo, a gente estava lidando com crianças de 10, 11 anos de idade na época, então uma grande preocupação nossa era começar de um lado a despertar o interesse deles para o assunto, para o tema, mas não prometer mundos e fundos e depois não poder cumprir. Então a gente começou a participar da OBA, a gente trouxe um planetário para a escola, a gente começou devagarzinho até a gente ter segurança de que a gente ia conseguir fazer o que a gente se propunha. É, a gente fez uma semana de astronomia astronáutica, levamos lá vários palestrantes, inclusive o Marcos Pontes, nosso astronauta. Aqui foi uma visita, a gente teve um encontro com o administrador da NASA, quando ele esteve no Brasil, ele nos convidou para conhecer a NASA, e nós fomos lá no JPL, em Pasadena. Aqui no Japão, que vocês já viram aí no filme. Isso é um dos, são, é, esses microsatélites né, foram desenvolvidos por dois pesquisadores, um de Stanford, Bob Twiggs, e o George Puig Soares, que é da Cal Poly, no Instituto Politécnico da Califórnia. É, ele esteve na nossa escola, fazendo uma palestra para os nossos alunos. Quer dizer, a ideia é sempre colocar o aluno junto com o pesquisador profissional, quebrar o muro de Berlim que existe na educação brasileira entre aquilo que o aluno aprende na sala de aula e aquilo que ele vai fazer profissionalmente se ele seguir uma carreira depois. A gente quer que ele enxergue isso o mais cedo possível na vida dele. Esse é um dos grandes objetivos nossos. A gente acabou criando um curso de segundo grau, um curso de ensino médio, é, voltado para a área de tecnologia, porque a gente viu que a nossa escola tinha curso na área de contabilidade, administração, não fazia muito sentido você criar toda essa expectativa no aluno e colocar ele depois num curso de contabilidade. Para vocês terem uma ideia, só um dado, a gente, esse curso, a gente fez um simulado do Enem. É, os alunos mais velhos que a gente tem lá nesse curso estão no segundo ano. Essa foi a sala que melhor se saiu sobre todas as salas da escola, inclusive todas as salas de terceiros anos. E, assim, dá até dó, sei lá, eu de se comparar o resultado deles com o resultado das outras salas de segundos anos que a gente tinha. Tem, né? Aqui uma matéria que saiu na revista Pesquisa FAPES. Só muita coisa na mídia sobre o Batubassat. A última vez que eu vi um, 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 dei uma busca no Google, são mais de 40 páginas de link. E já faz um bocado de tempo. Mas ela, no, no editorial, além da matéria, a gente é citado ali no editorial, onde a Mariluz, que é a editora da revista, falou que, embora fosse uma visão enviesada, mas ela 
via esse como o um projeto mais importante da área educacional é, de todos os outros aí. Nas outras quatro universidades aí, aliás, as outras três universidades que estavam lançando junto com a gente os primeiros quatro satélites brasileiros. Esse é um lema nosso aí. E para terminar, vou chamar aqui duas moças que estão ali tremendo, né? A Mariana e a Natália. Elas começaram é, o projeto junto com a gente, lá na quinta série, faziam parte das três quintas séries que deram início ao projeto lá na nossa escola. Todo ano a gente recebe alunos novos, a gente tem agora, a gente forma uma turma de 60 alunos, agora de quinta série, no, na primeira atividade do projeto, agora no mês de final do mês de setembro. Tiveram no Japão, tiveram nos Estados Unidos, enfim, passaram aí por todo o ciclo do projeto aí. E serão as construtoras, algumas das construtoras do satélite que vai ser colocado em órbita. Bom dia, meu nome é Natália Martins, eu sou participante do projeto Batubasat. Eu vou falar um pouco sobre o que o projeto significou para mim. É, no começo, quando eu entrei em 2010 no projeto, eu tinha apenas 11 anos, eu nunca imaginei que eu iria passar por tudo que eu estou passando agora. Eu ganhei uma experiência incrível, um amplo conhecimento, eu me identifiquei bastante na área espacial, coisa que eu nunca iria pensar em pesquisar caso eu não tivesse entrado nesse projeto. Eu pude visitar a NASA, pude conhecer a JAXA, lugares importantíssimos para mim para minha vida. Eu foquei na área espacial e agora eu pretendo fazer uma faculdade sobre isso também. Eu achei muito interessante e foi um projeto que só trouxe benefícios para mim para minha vida. Foi uma experiência incrível. O conhecimento que eu tive foi tudo muito bacana. Com licença. Meu nome é Mariana, comecei no projeto no sexto ano. Naquela época, eu não tinha um objetivo do que eu queria ser. O que eu fazia? Eu ia para casa, voltava, jogava bola, era a única coisa que eu fazia. O meu sonho era ser jogadora de futebol. E que fui parar. O, eu, o satélite só me trouxe alegria. As viagens só acrescentaram. Eu comecei no satélite com um jeito e terminei de outro. Hoje eu quero ser engenheira, engenheira aeroespacial. E eu agradeço muito pelo projeto. Obrigada. Música